அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இலும்பு நாட்டி வாணிபம் வியாபாரம் இந்திய தலைவர்களின் மர்ம மரணம் இப்படி பல்வேறு விதமான சர்ச்சை கருத்துக்களை எடுத்து தமிழ் பொக்கிஷம் பல்வேறு விதமான பதிவுகளை உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இதுவும் மிக முக்கியமாக நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு பதிவாகும் ஜெனரிக் மருந்துகள் இந்த ஜெனரிக் மருந்துகள் என்றால் என்ன இது எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லயும் கிடைக்குமா ஜெனரிக் மருந்துகளை மருத்துவர்கள் கண்டிப்பாக பரிசீலிக்க வேண்டுமா ஜெனரிக் மருந்துகளில் பிரச்சனைகள் ஏதாவது வருமா இப்படி எண்ணற்ற கேள்விகளுக்கு இந்த ஒரு பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு விடையாக இருக்கும் வாருங்கள் பார்க்கலாம் ஜெனரிக் மருந்து அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லார் மனசுலயும் வர்றது இது டூப்ளிகேட் மருந்து அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி தான் அதாவது டாக்டர் நமக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு மருந்து எழுதி தாராரு அத நாம போய் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ல கொடுத்துட்டு இந்த மருந்து கேட்கிறோம் அந்த மெடிக்கல் ஷாப் காரன் சொல்றாரு இந்த மருந்து இல்ல இதற்கு தகுந்தது போலவே வேறொரு கம்பெனியுடைய மருந்து இருக்கிறது அதை வேண்டுமானால் வாங்கிக் கொள்கிறீர்களா என்று உடனே நம்ம பதறிடுவோம் ஐயோ எனக்கு டாக்டர் எழுதி கொடுத்த மருந்து தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல தான் நாம செய்யற மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு ஒழிஞ்சிருக்கு இந்த டாக்டர்கள் ஆனாலும் சரி இல்லாட்டி பல்வேறு கிளினிக்ல கொடுக்கற எல்லா மருந்துகளும் மருந்துக்கு <laughs> மீண்டும் இந்திய மக்களை சுரண்டி கொண்டிருக்கின்றன சரி பதிமூன்று ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற ஒரு மருந்து எப்படி எண்பத்தி ஏழு ரூபாயாக மாறும் அதற்காக மருத்துவர்கள் எப்படி சம்மதிப்பார்கள் இந்த கேள்வி நமக்கு வர வேண்டியது தானே இந்த கேள்விக்கு நீங்களே பதில் சொல்லலாம் உங்கள் நண்பரோ இல்லாட்டி உறவினரோ ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க அவங்க ஒரு டாக்டர் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி அந்த டாக்டருக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு பேப்பர் வெயிட்ல இருந்து அவங்க வீட்டுல தொங்க போற கிளோக் வர அவங்க கையில இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இப்போது இந்த ஒரு பிசினஸ் கூட ரொம்பவே பெருசா வளர்ந்துருச்சு அதாவது வருடத்திற்கு ஒரு டூர் பேக்கேஜ் அரேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படி இல்லனா பில்டிங்ல ஒரு அபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுக்கறாங்க இப்படின்னு மருந்து கம்பெனிகள் மருத்துவர்களை ரொம்பவே நல்ல விதமா கவனிச்சு வராங்க இந்த மாதிரி கவனிக்கப்பட்ட மருத்துவர்கள் தான் இந்த பிராண்டே நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம தலையில சில மருந்துகளை எழுதி தள்ளிவிடுகின்றனர் இதே மருத்துவர்ட்ட போய் நான் அந்த மருந்து வாங்கல இந்த மருந்து தான் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜெனரிக் மருந்துக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க எடுத்து காணிச்சீங்கன்னா அவர் உடனே நம்மள திட்டுவாரு உங்களை யார் இந்த மருந்து வாங்கி சாப்பிட சொன்னா இது உடம்புக்கு ரொம்பவே கேடு அப்படின்னு இந்த விஷயத்துல அரசாங்கத்திற்கும் நமக்கும் உள்ள ஒரு ஒற்றுமையை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது ஜெனரிக் மருந்துக்கும் பிராண்டட் மருந்துகளுக்கும் மூலக்கூறுகள் என்பது ஒன்றுதான் அதில் எந்தவித மாறுபாடும் இருக்கக்கூடாது என்பது அரசாங்கத்தின் கட்டளையாகும் அப்படி ஒரு மருத்துவர் எழுதி தந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள மருந்து சரியாக இல்லை இல்லாட்டி ஜெனரிக் மெடிசின் இருந்து கிடைச்சது மருந்துகளுக்கு <laughs> அந்த லேபுக்கு ரிசல்ட்ல என்ன தெரியுமா வருது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது மருந்துகள் போலியானவை அப்படின்னு சொல்லி வருது அதுல மூன்று நிறுவனங்கள் இந்திய அரசாங்கத்தால் லைசன்ஸ் வாங்கப்படாமல் செயல்படுகின்றன அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வருது இந்த மாதிரி மிகவும் கீழ்த்தரமான இல்லாட்டி மனிதர்களின் உயிரை துச்சமாக எண்ணும் பல நிறுவனங்களும் பல அரசியல்வாதிகளும் பல மருந்து உடைமையாளர்களும் இந்த உலகத்தில் இல்லாட்டி நமது தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் சரிடா இவ்வளவு தெளிவா பேசுறியே இது அரசாங்கமே ஏற்றெடுக்க வேண்டிதானே அப்படின்னு கேட்டா இதற்கு சரியான விடை என்னிடம் இல்லை ஆனால் அரசாங்கத்தால் சில மெடிக்கல் மற்றும் ரசாயன அமைச்சகத்தின் சார்பில் செயல்படும் 
ஜெனரிக் மருந்து கடைகளை திறக்க விரும்புபவர்களுக்கு இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிப்புகள் உண்டு கேரளம் உத்தரப்பிரதேசம் கர்நாடகா ஆந்திரா என பல மாநிலங்களில் இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஷாப் திறந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுல ரொம்பவே கம்மியா தான் தொடங்கி இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லணும் காரணம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சில அரசியல்வாதிகள் தான் பல அரசியல்வாதிகளுக்கும் பல மெடிக்கல் ஷாப்புகள் தங்களது உடைமைகளாகவே இருக்கின்றன அப்படி இருக்கும் இவர்கள் எப்படி இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறது எல்லோர் மனதிலும் எழ வேண்டிய ஒரு கேள்விதான் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஜெனரிக் மருந்துக்கும் பிராண்டட் மருந்துகளுக்கும் வித்தியாசம் என்பது கிடையவே கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு விதத்தில் மட்டும் அது வித்தியாசப்படும் அது எப்படி என்றால் புதுசா ஒரு நோய் பரவிட்டு இருக்கு அந்த நோய்க்கு இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை திடீர்னு ஒரு கம்பெனி சொல்லுது இந்த நோய்க்கு நான் மருந்தை கண்டுபிடித்து விட்டேன் அப்படின்னு உடனே அந்த மருந்துக்கு காப்பி இல்லாட்டி பேட்டனை அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த பேட்டன் அப்படிங்கிறது அந்த கம்பெனிக்கு ஒவ்வொரு மருந்தை பொறுத்து பல வருடங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது உதாரணத்திற்கு பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இப்படிப்பட்ட வருடங்கள் தான் இந்த லைசன்ஸ்ல இருக்கிற இத்தனை வருடங்கள் அந்த கம்பெனி இந்த மருந்தை தயாரிச்சுக்கலாம் ஆனா அதன் பிறகு பாக்கி உள்ள எல்லா கம்பெனியும் இதே மூலக்கூறுகளை வைத்து அந்த மருந்தை தயாரித்துக் கொள்ளலாம் விற்பனைக்கும் கொண்டு வரலாம் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் தான் சில மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கும் போது நல்ல விலையிலும் போக போக அதன் விலை குறைவாகவும் மாறுகிறது ஆனால் இதற்கு விதிவிலக்காக சில மருந்துகள் இப்போதும் நமது நாட்டில் இருக்கத்தான் செய்கின்றன ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு எப்போதும் உடன் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற இந்த இன்ஹாலர் இதுவரைக்கும் வேறு கம்பெனிகளால் தயாரிக்கப்படுவது இல்லை இதன் விலை கூட ஒவ்வொரு வருடமும் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது இப்படி இருக்கும் போது சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மனுஷனுக்கும் இல்லாட்டி ஏழை மக்களுக்கும் மருந்து அப்படிங்கிறது எப்படி சமநிலையாக சென்றடையும் கண்டிப்பாக பணக்காரர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது எவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தாலும் அவங்க பிராண்ட் மாத்திரையை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழ்ந்துருவாங்க ஆனால் ஏழை மக்களும் நடுத்தர வாசிகளும் மட்டுமே இதனால் மிக முக்கியமாக பாதிக்கப்படுவார்கள் எனவே ஜெனரிக் மருந்து என்பது எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு எல்லோருக்கும் வர வேண்டும் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லயும் நீங்க வேணா தைரியமா கேட்டு பாருங்க இப்படி ஒரு மருந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டிப்பா அவங்க சொல்றது இருக்கு தம்பி அப்படிங்கிறது தான் இனி முதல் எல்லா மருந்துகளையும் டாக்டர்கள் சொல்லுவது போலவே வாங்காமல் ஜெனரிக் மருந்து கடைகளில் இருக்கிறதா என்று பரிசோதித்து விட்டு அதை வாங்குங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு மாசம் உங்க வீட்டுல ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மருந்து வாங்குறீங்கன்னா இந்த ஜெனரிக் மருந்து கடைகளில் அது ஐம்பது ரூபாய் மட்டுமே பெருமானம் வரும் என்பதையும் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது உங்களுக்கே நன்றாக புரிந்திருக்கும் ஜெனரிக் மருந்துகளுக்கும் பிராண்டட் மருந்துகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பிராண்ட் 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 என்று எல்லோரும் பிராண்ட் பின்னாடி போகாம கொஞ்சமாவது ஜெனரிக் பக்கம் திரும்புங்க இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் உங்கள் எதிரிகளுக்கும் பகிருங்கள் அவர்களுக்கும் இதன் மூலம் சிறு விழிப்புணர்வு ஏற்படட்டும் இப்படிக்கு தமிழ் பொக்கிஷம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க